സൊ ഇന്നലെ ആർ സണൽ ആണെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരൽപ്പം വിയർത്തു ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പെർഫോമൻസിൽ മൈ ഡോട്ട് ബി ആൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ ആർ സണൽ ഫാൻസ് ഇന്നലെ പക്ഷെ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ചില പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്നലെ അവരുടെ സ്കോറിംഗ് ബൂട്ട് ഇട്ട് സ്കോറിംഗ് ബൂട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കളി അവസാനം വരെ പോയൊരു മത്സരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് സോ ഇങ്ങനത്തെ മാച്ചുകളും ഇങ്ങനത്തെ വിജയങ്ങളും ആണ് മേ ബി ഒരു ടൈറ്റിൽ റേസിലേക്ക് വളരെയധികം ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുക സോ ഇന്നലത്തെ മാച്ച് മേ ബി ഒരു ഫൈനലിലോ സിക്സ് നിലിലോ ആർ സണിൽ ജയിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഇന്നലത്തെ മാച്ച് ആർ സണിൽ ടു വണ്ണിന് ജയിക്കുക വഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നലെ എം ആർ ഐ ചില അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് സൂപ്പർ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ആർ സണൽ ഇന്നലെ ക്യാരക്ടർ ഷോ ചെയ്തു സോ അവർ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ വിന്നിന് വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്തു ഷോയിങ് ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം സോ ആ ഫാൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കളിയാണെന്ന് നമുക്കും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ മാച്ചിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ ബെൻ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസിൽ ഡെക്ലൺ റൈസിലൂടെ ആർ സണൽ സ്കോർ ചെയ്യുകയാണ് സോ വണ്ണിൽ ലീഡ് എടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ബ്രണ്ട് ഫണ്ട് അഗേൻസ്റ്റ് റാംസ്ഡേലാണ് ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഡേവിഡ് റയാട പേരൻറ്റ് ക്ലബ്ബാണ് ബ്രൺഫഡ് സോ ബ്രൺഫഡിൽ നിന്ന് ലോണ് ഞാൻ ആർ സണലിലോട്ട് അതേം വരുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്ഷൻ ടു ബൈ ഉണ്ട് അത് ആർ സണൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആണ് കേൾക്കുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലോൺ ഡീൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് പേരൻറ്റ് ക്ലബിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഹി ക്യാൻ നോട്ട് പ്ലേ സോ അതിനാൽ തന്നെ ബ്രൺഫഡിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഡേവിഡ് റൈ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സോ റാംസ്ഡേൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി സോ ബ്രൺഫഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി ഇഷ്യൂസ് കാരണം അലട്ടുന്ന ഒരു ടീമുകളിലൊന്നാണ് സോ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടീമിലെ പത്തോളം പ്ലേയേഴ്സ് ഇഞ്ചേഡ് ആയി ഔട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തോമസ് പ്രാങ്ക് അവിടെ വളരെ തലവേദനയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സീസൺ ഓവറോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേബിളിലാണെങ്കിലും പെർഫോമൻസുകളിലാണെങ്കിലും ബ്രൺഫോർഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഓവറോൾ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കണം ബ്രൺഫോർഡ് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ടീം സോ ഫൈനാൻഷ്യലി അധികം സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബിന് എങ്ങനെ പത്തോളം അതായത് അതിലെ ബാക്ക് ഫൈവിലെ നാല് പ്ലേയേഴ്സ് ഔട്ട് ഔട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെഗുലർ ബാക്ക് ഫൈവിലെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗോൾ കീപ്പർ ആൻഡ് ഫോർ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ നാല് പ്ലേയേഴ്സും ഔട്ടാണ് സോ കൂടാതെ ഓവറോൾ ഫസ്റ്റ് ടീമിലെ പത്ത് പ്ലേയേഴ്സ് ഔട്ടാണ് സോ ഇത്രയും ഇഞ്ചുറി ഇഷ്യൂസ് വെച്ചാണ് തോമസ് പ്രാങ്ക് ആ ബ്രൺഫോർഡ് ടീമിനെ തള്ളിനിൽക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ് എ മെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്നലെ റാംസ്ഡേൽ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് വരുന്നു സോ റാംസ്ഡേലിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കിലാണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർത്ത് മിനിറ്റിലാണ് തോന്നുന്നത് ആഡ് ഓൺ ടൈമിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ആഡ് ഓൺ ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ റാംസ്ഡേലിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ ആർ സൺ ലീക്വലൈസ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കറിയാം ലീഗിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഉള്ള ടീമാണ് ആർ സണൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ആണെങ്കിലും ബ്രൺഫണ്ടിന് ചാൻസുകൾ അവർ വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ചാൻസുകൾ ബ്രൺഫണ്ട് അവർ ഒരുക്കി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആൻഡ് അതിൽ ഇന്നലെ ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തതും സത്യം പറഞ്ഞാൽ റാംസ്ഡേലിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒരു പ്രഷറും ഇല്ലാത്തപ്പം ആൾ ബോളും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രഷർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് ആർസ് നമുക്കറിയാം റാംസ്ഡേൽ ഓൺ ദ ബോൾ ഡേവിഡ് റൈ അല്ല സോ അത് ഓൺ ദ ബോൾ അബിലിറ്റി വേണമെന്നില്ല ഹി ഷുഡ് ആൻഡ് ബെറ്റർ കിട്ടുക ഒന്നെങ്കിൽ അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക സോ അവിടെ ആ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഗോളാണ് ആർ സണൽ സോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അങ്ങനെ തീരുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ സണൽ ഹാഡ് മെനി ചാൻസസ് ടു സ്കോർ ആർ സണലിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നാൽ കായ ആവേഴ്സ് നല്ലൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഫൈനൽ തേർഡിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് ആർ സണൽ അവരുടെ ചാൻസുകൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം മോശമാകുന്നുള്ളൂ തോന്നി സാക്കിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗെയിമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈനൽ തേർഡ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള തോന്നി സോ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ അഥവാ ആ വൺ വൺ ഡ്രോ ആക്കിയതിന് ശേഷം
പുള്ളിയുടെ റൺസ് ശരിയാണ് ബ്രെഡ്ഫണ്ണിന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവൻ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സും മാച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ന്യൂസൻസ് പ്ലെയറായി കായ് ഹോവേഴ്സ് മാറുകയാണ് ഒപ്പോണൻസിൻ്റെ സോ വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് പുള്ളിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ ആ ഗോളും വരികയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും വരുന്നത് ബെൻ വൈറ്റിൻ്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗോളും ബെൻ വൈറ്റിൻ്റെ ക്രോസിൽ ഡെക്ലൻ റൈസ് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗോളും ബെൻ വൈറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് വരികയാണ് എൺപത്തി ആറാം മിനിറ്റിൽ അത് കായ് ഹാവേഴ്സ് ഹെഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് സോ സൂപ്പർ ഫിനിഷ് സൂപ്പർ ടീം അത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോൾ ഇപ്പം വരും വരും എന്നൊരു ഫീൽ കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് വരികയും ചെയ്തു ആൻഡ് ബെൻ വൈറ്റ് രണ്ട് അസിസ്റ്റ് സോ നമ്മൾ മറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലി ലീഗിലെ മോസ്റ്റ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് റൈറ്റ് ബാക്സ് ഇഫ് നോട്ട് പെർഫോമൻസ് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവിലെ ആണെങ്കിലും ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിലും ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ലീഗിൽ തന്നെ ഈ സീസണിലെ ബെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് ആരെങ്കിലും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്ലെയറാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബെൻ വൈറ്റ് വൺ ഓഫ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സാണ് ആ ആർസണൽ ടീമിൽ നമ്മൾ സലീബേനെയും ഗബ്രിയേനെയും പിന്നെ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവരും പൊരുത്താറുണ്ട് ഇത് ഡിഫെൻസീവ് വർക്കിലെ കാര്യത്തിൽ ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിവിയോർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റണ്ണിൽ ഇന്നലെ സിഞ്ചങ്കോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ടൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റണ്ണിൽ കിവിയോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോശമല്ല ഈ ഡിഫെൻസീവ്ലി നല്ല സോളിഡാരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആൻഡ് ആളുടെ ഡെലിവറീസ് ഇൻ്റെ ഇത് ബോക്സും അതിൽ മോശമല്ല ബട്ട് ബെൻ വൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയണം റിയലി റിയലി സച്ച് എ സൂപ്പർ പ്ലെയർ ആണ് ഡിഫെൻസീവ്ലി എക്സലൻ ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പം ബോക്സിനോട്ടൊക്കെ എന്താ റൈറ്റ് ഡെലിവറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്രൂഷ്യൽ ഗോളുകൾ ആൾ സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട് സെറ്റ് പീസസിനും മറ്റും ഒക്കെ ആൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ ആർസണൽ ടീമിന് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ലാസ്റ്റ് സീസണോ മറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇന്നലെ ആർസണൽ മേ ബി ഒരു ഡ്രോ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പോയി തോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതന്നെ കാരണം ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സീസൺ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ എട്ടോളം പോയിൻറ്റിന് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് കളയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ ആർസണൽ ഈസ് ലുക്കിംഗ് മോർ ലൈക്ക് എ എന്നാ പറയുക ടീം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു വിൻ ദ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നലെ അതെ കെപ്റ്റ് ഓൺ കെപ്റ്റ് ഓൺ നോക്കി ആ ഒരു ഗോൾ വന്നു സോ ഇന്നലെ റാംസ്റ്റേൽ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല സേവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹെഡർ സേവ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവാൻ ടോണിയുടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റാംസ്റ്റേൽ ഒത്തിരി ലൈനിൽ നിന്ന് കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവാൻ ടോണി ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അത് എങ്ങനെ പുള്ളി ആ എങ്കിലിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അടിപൊളി ഒരു സാധനമായിരുന്നു ആൻഡ് റാംസ്റ്റേലിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആർസണൽ വിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഡിസേർവിംഗ് വിൻ എൻ്റെ ഒരു പേര് ഡിസേർവിംഗ് ആയ ഒരു വിക്ടറി തന്നെയാണ് ദ കെപ്റ്റോൺ ട്രൈങ് കെപ്റ്റോൺ ട്രൈങ് അവസാന ഗോള് വന്നു സോ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേബിളിൽ ഇപ്പം ടോപ്പായിട്ടുണ്ട് ആർസണൽ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ലിവർപൂളും സിറ്റിയിലും ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിലും ദേ വിൽ റിമൈൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഡ്രോ ആവുകയാണ് സിറ്റി ലിവർപൂളും സോറി ലിവർപൂളുമായിട്ട് സെയിം പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഗോൾ ഡിഫറൻസിൽ പിന്നെ ഹെഡ് ടു ഹെഡും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആർസണൽ വിൽ റിമൈൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് സോ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആർസണൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്തായാലും പൊളിയായിരിക്കും ഇന്ന് സിറ്റിയോ ലിവർപൂളോ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ടോപ്പിലോട്ട് പോകും എന്നാലും ടൈറ്റിൽ റേസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുകയാണ് ത്രീ ഹോർസ് റേസ് ആൻഡ് ആർസണൽ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടോപ്പ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക സോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ മാൻ യുണൈറ്റഡ് മാച്ചിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇന്നലെ എവർട്ടണോട് ടൂ നില്ല ഒരു വിക്ടറി നേരിടുകയുണ്ടായി സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഓൾ ട്രാഫോർഡ് വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ലഭിച്ച രണ്ട് പെനൽറ്റിയിലാണ് യുണൈറ്റഡ് വിക്ടറി നേടിയത് സോ ഗർണാച്ചോറയാണ് രണ്ട് തവണ അവർ ഫൗൾ ചെയ്തത് സോ ട
അടിപൊളിയാണ് ഗർവാച്ച ഫൈനൽ തേർഡിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അടിപൊളി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദേർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് പ്ലെയർ ഇനി ആൻഡ് മാർക്കസ് റാഷോട് ഇന്നലെ പെനാൽറ്റി സ്കോർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇന്നലെ നാൽപ്പതാം മിനിറ്റിലും മറ്റുമൊക്കെ ആളൊരു ഡിഫൻസീവ്ലി ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്തൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഓൾട്രാഫോഡിലെ ക്രൗഡ് ഭയങ്കര ചെയറൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് എന്നാലും നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കസമീറോ കസമീറോ ആർഡ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് വേഴ്സ് ഗെയിംസ് ഇന്നലെ ആൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പെർഫോമൻസിൽ ആൾ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ആളുടെ പിച്ചിൽ ആഫ് ടൈം മിസിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് സോ മച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് എന്ന് തോന്നി ആൻഡ് ഓവറോൾ യുണൈറ്റഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഒരു ടൂ നിൽ വിക്ടറി ആയിട്ട് വന്നു ആൻഡ് അത്രേ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ സോ മാൻ യുണൈറ്റഡ് ഈ സീസൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും ടോപ്പ് ഫോർ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അറിയാം അതോ ടോപ്പ് സിക്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കുക അതായിരിക്കും യുണൈറ്റഡ് എയിം ചെയ്യാൻ ടോപ്പ് ഫോർ റേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും മാൻ യുണൈറ്റഡ് നോക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് ആൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിക്ടറീസ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക അതാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ഈ സീസൺ മാൻ യുണൈറ്റഡ് നിന്ന് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ ഇന്നലെ ഒരു ടൂ നിൽ വിക്ടറി ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആപ്പി വിത്ത് ദ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് ഓവറോൾ മാച്ചിനോട് പറയേണ്ടത് പിന്നെ ഇഞ്ചറി ഇഷ്യൂസ് യുണൈറ്റഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ തീരുമെന്ന് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബെഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ യുണൈറ്റഡ് അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും മാ മാസീവ് ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാൻ യുണൈറ്റഡിൽ ആൻഡ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡിൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കുന്നത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമായിട്ട് ഇഷ്യൂ അതായത് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ പുള്ളി പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുമെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സീസൺ കേട്ടെടുത്തോളം യുണൈറ്റഡ് വിൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റിങ് എ ന്യൂ കോച്ച് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ റൂമേഴ്സും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ എയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാക്ക് മൈറ്റ് ലീവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസൺ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇനിയോസ് ഗ്രൂപ്പ് സാർ ജിം റാട്ട്ലിഫ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീസണിലെ കോച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എറിക് ടെൻ ഹാഗിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നും മാർക്ക് ഓർഡിനൊക്കെ മാർക്ക് ഓർഡിനൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇ എസ് പോൺ ഇ എസ് പി എൻ്റെ മാൻ യുണൈറ്റഡ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റൊക്കെ പുള്ളിയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും എന്നാലും മാൻ യുണൈറ്റഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ബോർഡിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഓൾട്രാഫുഡ് പുതുക്കി പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റേഡിയം പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇനിയോസ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു സോ ഓൾട്രാഫോഡ് എന്തായാലും റീജനുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അവിടെ മിക്കവരും ഓൾട്രാഫോഡിൽ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേഡിയം ഓൾഡാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്ക്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ ഡാമേജസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഡിയം തന്നെ പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചന എന്ന് കേൾക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ആർസണൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ യുണൈറ്റഡ് ബോത്ത് ഫാൻസ് വിൽ ബി ഹാപ്പി അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ നമു